ഹായ് എവരി വൺ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെയിൻ എയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കുളംസ് ലോ നമുക്കറിയാം കുളംസ് ലോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി ടോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് കുളംസ് ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നോൺ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴാണ് നടക്കുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ റോ നമുക്കറിയണം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സിമ്മട്രി ഉണ്ടാവണം ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു സിമ്മട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു ഒരു വലിയ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും സിമ്മട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയില്ല അതിന് സിമ്മട്രി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് കുളംസ് ലോ അല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗൽ റോ ഡി ടോ ബൈ ആർ ആണ് ഇനി ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇ സി ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി പക്ഷേ ഇതിലും എന്ത് വേണം നമുക്ക് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റോ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിന് നമുക്കിത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് നമ്മളാദ്യം നമുക്കറിയാം ഗോസസ് ലോ ഇൻ്റ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോവർ ദ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോവർ ദ സർഫസ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോവർ സർഫസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി ടോ അതാണ് ഗോസ് ഗോസ് ലോ ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ വോളിയൂം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാം ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സർഫസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നുള്ളത് വോളിയൂം ഇൻറ്റഗ്രലാകുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി ടോ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് ഗോസ് ലോനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി ടോ വൺ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ റോ ഡി ടോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലും ലെഫ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസിലും വോളിയൂം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രാൻസിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ സിക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ സിക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി ആണ് അപ്പോൾ അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡെൽ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡെൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ അപ്പോൾ അതായത് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഓർ ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പോയ്സോൺസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി പോയ്സോൺസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ചാർജ് സെർട്ടൻ റോ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു റീജിയനിലെ ഇനി നമ്മളൊരു സോഴ്സ
ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ലാപ്ലൈസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അത് സൊല്യൂഷൻ എന്താ നമുക്ക് തരിക പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് തരിക ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലൈസസ് ഇക്വേഷൻ ഗീവ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയണത് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എക്സ് ബി ഒ ബി ഓഫ് വൈ ആൻഡ് സി ഓഫ് സെഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വി ഓഫ് വിനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് നിങ്ങളറിയണ കാര്യമാണ് ബി ഓഫ് വൈ ബി ഇൻറ്റു സി ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി ഡോ സ്ക്വയർ സി ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ എ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഡോ സ്ക്വയർ സി ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതായത് മൂന്ന് ആദ്യത്തെ ടേം എക്സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം വൈഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടേം സെഡിൻ്റെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആയി മാറി മൂന്നും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻലി എന്താ പറയുക മൂന്നും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മൂന്നും ആദ്യത്തെ ടേം എക്സിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ രണ്ടാമത്തെ വൈനെ മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ സെഡിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ടേംസും ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആവണം ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ആവും മൂന്നാമത്തെ ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ആവും ഇനി ആ മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സമ്മ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേമിനെയും ഓരോ കോൺസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ബി ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടാ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സി ഡോ സ്ക്വയർ സി ബൈ ഡോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബി ടാ സ്ക്വയർ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടാ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടേമിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ എ ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സൈനസോയിഡൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺസെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ടൂ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺസെൻസ് വരുമായിരിക്കും ആ കോൺസെൻസിനെ നമ്മൾ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൻ അതായത് ഇന്ന വാല്യൂവിൽ ബൗണ്ടറിയിൽ ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ കോൺസെൻസിനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അത് ഇവാലുവേറ്റഡ് ദ കോൺസെൻസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ നോൺ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഓർ നോൺ ഓർ ഗിവൺ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസെൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ എ ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എളുപ്പത്തിന് എന്താ ചെയ്യുക
ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒരു സി ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി യൂണി വരും ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നല്ല ഫെയിംലിയർ ആണ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഒരു ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വർ എം ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് സി ഇസ് ദ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് വന്നു എമ്മും സി എമ്മും സിയും എന്താണ് രണ്ട് അൺനോൺ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വി എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ വി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എമ്മും സിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞാൽ എമ്മും സിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വി എന്ന് പറഞ്